வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மூளையின் செயல்திறனை மேம்படுத்த பல்வேறு நுட்பங்கள் உள்ளன இதனை முறையாக வழக்கமான முறையில் செயல்படுத்தினால் அறிவு திறனை முன்னேற செய்யலாம் மூளை திறன் குறையாமல் இருக்கவும் மேம்படவும் வாழ்நாள் முழுவதும் எதையாவது ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் கற்கும் பயிற்சி மூலம் நமது ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் மேலும் தினமும் உடற்பயிற்சிகள் செய்தால் மூளையில் புதிய செல்கள் உருவாகும் இதனால் அறிவு திறன் மேம்படும் மூளை நரம்பியல் மண்டலத்தில் உள்ள நியூரான்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன மூளையில் உள்ள முக்கியமான பகுதி ஹிப்போ கேம்பஸ் தமிழில் இதை மூளை பின்புற மேடு என்பார்கள் இதுதான் நமது ஞாபக சக்தி மற்றும் கற்கும் திறனை மேம்படுத்தும் பகுதியாகும் நமது மூளையின் இடதுபுறம் உள்ள பகுதி டெம்பரல் லோப் இதை தற்காலிக மண்டலம் என்பார்கள் இந்த பகுதிதான் வாக்கு சாதுரியம் நினைவு திறன் ஆகியவற்றிற்கு காரணமாக அமைகிறது இதன் திறனை மேம்படுத்த இசை பயிற்சி உதவுகிறது என்று கண்டுள்ளனர் இதனால் தான் இசை துறையை சார்ந்தவர்கள் சிறந்த ஞாபக சக்தி கொண்டுள்ளனர் சில பயிற்சிகளாலும் மூளையின் செயல்பாடுகளை தூண்டலாம் அத்தகைய பயிற்சிகளில் ஒன்று நிமோனிக் மிக கடினமான விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள இந்த பயிற்சி உதவுகிறது நாம் படித்தது கேட்டது போன்றவற்றை மறந்து போக்காமல் ஞாபகத்தில் வைக்க எளிய முறையில் இந்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது இப்பயிற்சியில் படங்கள் வாக்கியங்கள் மற்றும் சில சாதாரண வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதே போல் இன்னொரு பயிற்சி அக்ராஸ்டிக் அகவரிசைப்படுத்தும் முறையில் எழுத்துக்களின் வரிசைகள் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் முறைப்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்தது மைண்ட் பேலஸ் மெமரி என்ற பயிற்சி தமிழில் அரண்மனை நினைவக பயிற்சி எனப்படும் இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பயிற்சியாகும் இதில் மூளையின் செயல்திறனை வார்த்தைகள் மற்றும் படங்களை கொண்டு இணைப்பு ஏற்படுத்தி நினைவு திறனை அதிகரிக்க செய்வதாகும் இப்பயிற்சியின் மூலம் நூற்று கணக்கான வேற்றுமொழி வார்த்தைகளையும் சொற்றொடர்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் மூளைக்கு சில புதிய அனுபவ ஆற்றல்களை கொடுப்பதனாலும் மூளையை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் நியூரோபிக் கன்ஜினேட்டிவ் ட்ரைனிங் என்ற எனும் நரம்பியல் அறிவாற்றல் பயிற்சியில் மூளையை பயன்படுத்தி செய்யும் பயிற்சி முறைகள் உள்ளன இதில் நமது உடல் மற்றும் உணர்வுகள் மூலம் மூளையின் பயன்பாடு மேம்படுத்தப்படுகிறது உதாரணமாக வலது கை பழக்கம் உள்ளவர் தனது இடது கையால் செயல்களை செய்ய பழக வேண்டும் இதனால் மூளையின் பல பகுதிகள் இணைந்து தூண்டப்படும் புதிர்கள் குறுக்கெடுத்து போட்டி வரிசைப்படுத்துதல் போன்ற பயிற்சிகள் மூளையின் திறனை அதிகரிக்கும் மூளை சார்ந்த விளையாட்டுகள் மூலம் மூளையின் நிர்வாக செயல்பாடு வேலை நினைவாற்றல் செயலாற்றும் வேகம் போன்றவற்றை அதிகரிக்கப்படுகின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் மேலும் லேசான அறிவாற்றல் முரண்பாடு உள்ளவர்களின் ஞாபக சக்தி அதிகரிப்பதாகவும் மன சோர்வினால் ஏற்படும் நோய்களும் குணமாகின்றன மூளைக்கு அளிக்கப்படும் இது போன்ற முறைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டுதல் பயிற்சியால் மன நோய் பாதிப்பில் இருந்து மீள முடியும் ஒமேகா கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகள் சாப்பிடுவதன் மூலமும் மூளை மூளையின் ஆரோக்கியம் பலப்படுத்தப்படும் இந்த கொழுப்பு அமிலம் மூளையின் வளர்ச்சியையும் செயல்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் திறன் வாய்ந்ததாகவும் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் கணினிகள் மற்றும் பல்வேறு மின்னணு சாதனங்கள் நம்முடைய பல வேலைகளை சிறப்பாக செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டன இவை நமது மூளையின் செயல்பாடுகளை குறைத்து மனிதனை சோம்பேறி ஆக்கிவிட்டன எனவே நமது மூளைக்கு சவால் விடும் பணிகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் கணிதம் சார்ந்த மற்றும் மதிப்பீடு தரக்கூடிய பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும் எந்த நிலையிலையும் உடலையும் மூளையும் சோம்பேறி ஆக்கிவிடக் கூடாது இது போன்ற பயிற்சிகள் மூலம் பல்வேறு நோய்கள் வராமலும் தடுக்கலாம் தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்கமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி